குட் மார்னிங் சுவா இந்த வாரமும் இன்னும் உங்களுக்கு நேரில் பார்க்க முடியலையே அப்படின்ற ஒரு சின்ன வருத்தத்தோடு இந்த வீடியோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் திரும்ப திரும்ப உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க நீங்களும் சரி உங்கள் பெற்றவங்களும் சரி உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களும் சரி எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க அப்போ தான் நம்ம சீக்கிரம் வெளியில் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்க முடியும் ரைட் நம்ம இப்போ விஷயத்துக்குள்ளே போயிடலாம் லாஸ்ட் வீக் வீடியோஸ்க்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு நீங்கள் எல்லாருமே உங்களை ஒர்க்கை முடிச்சு கொடுத்துருந்தீங்க அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷம் கூடவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு என்ன கேள்வின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மின்புல கோடுகள் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி அதை பார்த்துட்டு இந்த வார வீடியோக்கான வேலைக்கெல்லாம் நம்ம போயிடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ மீ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த சார்ஜ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணுதோ அதை இலெக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஃபைன் பண்ணோம் இந்த இலெக்ட்ரிக் ஃபீல்டு புரிஞ்சுக்கணும்னா மஸ்ட்டு டெஸ்ட் சார்ஜ் ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் சார்ஜ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது வரைஞ்சாச்சு அதை பற்றி நிறைய பார்த்தாச்சு இந்த ஃபீல்டில் ஒரு சின்ன சின்ன சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோ எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் இதுல வரையப்பட்ட கற்பனை கோடுகள் இலெக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல வரையப்பட்ட கற்பனை கோடுகள் இதெல்லாம் மின்புல கோடுகள் அல்லது மின் விசை கோடுகள் சொல்லலாம் இந்த கோடுகள் நெருக்கம் அதிகமாக இருந்தால் மின்புல செறிவு அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் கோடுகள் இடைவேளை விட்டு இடைவேளை விட்டு இருந்தால் மின்புல செறிவு குறைவா இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட் இதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிருப்போம் மின் புலத்தோட திசை எப்பவுமே பிளஸ் கியூ டூ மைனஸ் கியூ மின் புலத்தோட திசை எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் பிளஸ் கியூல இருந்து மைனஸ் கியூ நோக்கி போகும் அப்ப என்ன அர்த்தம் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருந்தா கோடு வெளிநோக்கியும் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜா இருந்தா கோடு உள்நோக்கியும் வரும் இது மின்விசை கோடுகளின் ஒரு பண்பு இன்னொரு பண்பு ஒன்றை ஒன்று வெட்டி செல்லாது மூன்றாவது பண்பு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கோடுகள் நெருக்கமாக இருந்தால் மின்புல செறிவு அதிகமாக இருக்கும் கோடுகள் குறைவாக இருந்தால் மின்புல செறிவு குறைவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்கள் லாங்குவேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த வாரத்துக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோஸை பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த வாரத்தில் பார்க்க போகிற டாபிக் மின் இருமுனை இலெக்ட்ரிக் டைப் போர்ட் அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ரைட்னா இப்போ மின் இருமுனை முதல்ல இதோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் இரு சமமான இரு சமமான கியூ கியூ போட்டேன் எதிர் எதிரான பாசிட்டிவ் கியூ நெகட்டிவ் கியூ இரு சமமான எதிர் எதிரான மிகச்சிறிய இடைவேளையில் மிகச்சிறிய இடைவேளையில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள் மின் இருமுனை என வரையறுக்கப்படுகிறது உங்க தெளிவுக்காக திரும்ப இருக்க இரு சமமான எதிர் எதிரான மிகச்சிறிய இடைவேளையில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள் மின் இருமுனை என வரையறுக்கப்படுகிறது அடுத்து இதோட கண்டினியூட்டா மின் இருமுனை திருப்பு திறன் அதோட சிம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டூ கியூ ஏ இது எப்படின்னு சார் டிஃபைன் பண்றது நம்ம எழுத்து பூர்வமா போகாம ஈக்குவேஷன்ல இருந்தே போகலாம் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்தை ஏதேனும் ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்தை அது தொலைவால் பெருக்க கிடைப்பது தான் அதோட தொலைவு ஏதேனும் ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்தை எய்தர் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி மின்னூட்டத்தை அது தொலைவால் பெருக்க கிடைப்பது மின் இருமுனை திருப்பு திறன் ஓகேவா இப்ப நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்த்திருக்கோம் ஒண்ணு மின் இருமுனை இன்னொன்னு மின் இருமுனை திருப்பு திறன் இதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போற பெரிய பெரிய கொஸ்டினுக்கு பேசா இருக்கும் இப்ப மின் இருமுனை திரும்ப ஒரு சொல்லிடலாம் இரு சமமான எதிர் எதிரான மிகச்சிறிய இடைவேளையில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள் மின் இருமுனை என வரையறுக்கப்படுகிறது அடுத்த கட்டமா மின் இருமுனை திருப்பு திறன் மின்னூட்டங்களில் ஏதேனும் ஒன்று அவற்றின் தொலைவுகளால் பெருக்க கிடைப்பது மின் இருமுனை திருப்பு திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது ரைட் இப்ப நம்ம உள்ள பெயர்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க சார் இந்த மின் இருமுனைக்கும் கடைசியா பார்த்த மின்புலத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் மின்புலம் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜா நெகட்டிவ் சார்ஜால கிரியேட் ஆகக்கூடியது இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நேச்சராவே ஒரு பேர்ல பிளஸ் மைனஸ் ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கு இந்த பேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இலெக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மின்புலம் சார் இந்த பேர் எப்படி கிரியேட் ஆகுது ஏற்கனவே இருக்கு இயற்கையாகவே சில மூலக்கூறுகள்ல இப்படியே இந்த அமைப்பே இருக்கு இருமுனை திருப்பு திறன் கொண்ட இருமுனை கொண்ட மூலக்கூறுகள் இருக்கு இந்த மூலக்கூறுகளால் ஏற்படக்கூடிய மின் இருமுனையை பார்க்க போறோம் அந்த வகையில முதல்ல இது அச்சு கோட்டில் ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவு அடுத்ததாக நடுவரை கோட்டில் ஏற்படுத்தக்கூ
அப்புறம் இயோட ஃபார்ம்லே ஃபோட ஃபார்ம்லே இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்துறோம் இப்போ நாம பார்க்க போறது மின் இருமுனை ஒன்றினால் அச்சு கோட்டில் ஏற்படக்கூடிய விளைவு ரைட் இப்ப மின் இருமுனை போட்டாச்சு இப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா அச்சு கோடு இந்த அச்சு கோட்டில நமக்கு தெரியும் நீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் போக முடியும் தியரிட்டிக்கலா இருக்குறத நீங்க வாசிச்சுக்கோங்க அச்சு கோட பத்தி பார்க்கலாம் இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இது ரெண்டு சேர்ந்தா மின் நிர்மாணம் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு மிட் பாயிண்ட் ஓ இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து நான் சீன்ற ஒரு பாயிண்ட கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு எவ்வளவு இந்த மின் நிர்மாணையால இந்த இடத்துல எவ்வளவு மின் புலம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க போறேன் நான் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஓக்கும் சீக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதுல என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஆர்வம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் கூட அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் மின் நிர்மாண டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மொத்தமா சொன்னா டூ ஏ இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஏ இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஏ ஏ ஏ மொத்த டூ ஏ போட்டாச்சு இதுதான் வந்து ஒரு டயக்ராம் இதுல இருந்து நம்ம பார்க்க போறது இது என்னன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப்போல இருந்தாலும் மின் இருமுனையா இருந்தாலும் நம்ம தனித்தனியா தான் பார்த்தாகணும் இப்ப நம்ம என்ன பிரிச்சுக்கலாம் இ பிளஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் இதை இ மைனஸ் பிரிச்சுக்கலாம் காரணம் இது நேர் மின்னூட்டத்தால் உருவாக்கக்கூடிய மின்புலம் இது எதிர் மின்னூட்டத்தால் உருவாக்கக்கூடிய மின்புலம் அந்த வகையில நேர் மின்னூட்டத்தால் உருவாக்கக்கூடிய மின்புலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இ பிளஸ் ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸிலான் நாட் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது பொதுவான ஃபார்முலா ஆனால் இதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறோம் இங்கே இருக்க மாதிரி எடுத்து மாடிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா தவணிங்க பாயிண்ட் சி இங்கே இருக்கு நீ வச்சிருக்க பார்த்திங்க இங்கே இருக்கு இது ரெண்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இங்கே இருக்கு நமக்கு தேவை சி டு ஓ இங்கே இருந்து மின்னிருமண மையத்தில் இருந்து இங்கே அப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர் நமக்கு தேவையானது இதுவும் இதுவும் மட்டும் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இங்க இருக்கிறது ஆக்சுவலா ஏ இருக்கு இங்க வரைக்கும் எனக்கு தேவை இங்கேயோட முடிஞ்சிருக்கு அப்ப ஆர் மைனஸ் ஏ போட்டா அது கரெக்ட் ஆகுமா நான் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் போல என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன காரணம்னு பாத்துக்கோங்க எனக்கு இதோட டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஆனா எனக்கு இப்ப புதுசா ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இது என்னன்னு நம்ம டயக்ராம்ல நோட் பண்ணல அதனால இது மொத்தம் ஆர் அதுல இருந்து இந்த ஏவை கழிக்கிறோம் எனக்கு ஆர் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்குது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இ மைனஸ் அதே மாதிரிதான் இங்க மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கான காரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவுட்வர் டைரக்ஷன் போய்கே இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன இருக்கும் எப்பவுமே இன்வர் டைரக்ஷன் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மைனஸ்னா உள் நோக்கியும் பிளஸ்னா வெளி நோக்கியும் போகணும் இப்ப நம்ம பார்த்தது இந்த இ மைனஸ்ல அவுட்வர் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் பழக்கம் போல ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸிலானா கியூ பை ஆர் பிளஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன காரணம் எனக்கு இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் எனக்கு இங்கே வேணும் அப்ப இது ஆர் பிளஸ் ஏ ஆர் பிளஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு மேற்பொருந்து தத்துவத்தின் படி இங்க என்ன தேவை அப்படின்னா மொத்த மின்புலம் என்ன பண்ணிக்கலாம் இத q by 4 by epsilon naught இது காமனா இருக்கு ஒரு எடுத்தாச்சு மிச்சல்ல இருக்கு 1 by r minus a the whole square minus 1 by r plus a the whole square right இந்த ஏரியா வரைக்கும் வந்தாச்சா தேவைக்காக நாம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படினா இதை ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியே பார்த்த காரணத்தினால இப்போ வழக்கம் போல என்ன உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கு e டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் பார்க்கறோம் q by 4 by epsilon naught இது எனக்கு காமனா இருக்கு மிச்சம் இருக்கத நான் கேன்சல் பண்ணுமா cross multiply பண்ணுங்க R plus A the whole square minus R minus A the whole square. Kill it the other thing. R square minus A square the whole square. Right. Now we will simplify it. This is a sadar mathematics. That is our class. This is how you can do this video. How do you can do this video? How do you simplify it? Q by 4 by epsilon naught. How do you can do R square plus A square minus R square. You can do this formula. 2RA திரும்ப மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஆர் ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மிச்சம் என்ன இருக்கு Q பை ஃபோர் பை எக்ஸிலான் நாட் மிச்சம் என்ன நினைச்சு எனக்கு ஃபோர் ஆர் ஏ பை 
என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஆர் இஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் எதை கம்பேர் பண்ண போது ஏவை கம்பேர் பண்ணும் போது அதனால இந்த ஏவை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஏவை நெக்லெக்ட் பண்ணுறா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மிச்சம் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் ஆர் பவர் ஃபோர் இந்த ஆர் பவர் ஃபோர் என்ன பண்ணிடலாம் ஃபோர் ஏ பை ஆர் கியூப் ஃபைனல் எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் மேலே வந்துருங்க வேர் இ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எக்ஸிலான் ஆர்ட் இங்கே என்ன இருக்கு ஃபோர் ஏ பை ஆர் கியூப் இந்த ஃபோர் ஏவை நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ ஏ எப்படி பிரிச்சுக்கிறோம் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கண்ணியம் இருக்காங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு டூ ஏ அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஏ பை ஆர் கியூப் இதை நான் பிரித்து எழுதுனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸிலான் ஆர்ட் இப்போ டூ வச்சுக்கலாம் இதை டூ கியூ ஏ இந்த டூ அப்படி இந்த கியூ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் பை என்ன இருக்கு ஆர் கியூப் அப்படியே இருக்கு அடுத்த கட்டமாக நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸிலான் ஆர்ட் இந்த டூ கியூ ஏ இஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பி இஸ் ஈக்வல் டு டூ கியூ ஏ தட்ஸ் கால் டு மீன் இருமுனை திருப்பு திறன் அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் டூ பி போட்டோம்னா இதுக்கு பதில் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஆர் கியூப் இந்த இ இந்த இ டோட்டல் இருக்குல்ல நான் இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா வெக்டர் நோட்டேஷன்ஸ் பி கேப் பி கேப் இ வெக்டர் இது எதுவுமே நோட்டேட் பண்ணலை நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அதோட வெக்டர் சிம்பிள் எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அதோட டேரக்ஷனை குறிக்கும் கொஞ்சம் அதில் நீங்கள் கவனம் கொடுத்துங்க புக்கில் பார்க்கும்போது நோட்டேஷன்ஸ் ஏ அப்படின்றது போல ஆர் டி டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் அது நோட்டேஷன்ஸ் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறலாம் அதை பற்றி நீங்கள் ஒரே பண்ண தேவை இல்லை ப்ரொசீஜர் இது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மின் இருமுனை தான் என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த மின் இருமுனை அப்படின்றத ரெண்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அது ரெண்டாக கன்சிடர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது தனித்தனியாக மின்புலம் கண்டுபிடிச்சோம் தனித்தனியாக மின்புலம் கண்டுபிடிச்ச ரெண்டையும் ஒன்றா மெரிச்சு பண்ணி சில ஈக்வேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணி ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷனாக ஒன் பை ஃபோர் பேர் சொன்னால் டூ பி பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் இதுதான் மீன் இருமுனை ஒன்று நாள் அச்சு கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் ஏற்படக்கூடிய மின்புலம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு அப்போ அச்சு கோட்டை பற்றி நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதோட கண்டினியூட்டியாக இது அப்படியே டிப்டோவாக என்ன ஆகும் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நடுவரை கோட்டில் என்ன விளைவை ஏற்படுத்துது இந்த மின் இருமுனை அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் நடுவரை கோடு ஓகே அச்சு கோட்டோட தொடர்ச்சியை நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நடுவரை கோடு அச்சு கோட்டுக்கும் நடுவரை கோட்டுக்குள்ள ஒரே வித்தியாசம் மின் இருமுனையிலிருந்து புள்ளிய அதே கோட்ல கன்சிடர் பண்ணா அது அச்சு கோடு நடுவரை கோடுன்றது மின் இருமுனையிலிருந்து நேர் குத்தாக ஒரு புள்ளிய தொட்டிங்க அப்படின்னா அந்த புள்ளி தான் நடுவரை கோடு அப்ப அங்க மாதிரியே இங்க என்னென்ன பிரச்சனை இ பிளஸ் எவ்வளவு ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ணுது இ மைனஸ் எவ்வளவு ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ணுது நெட் இலெக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எவ்வளவு இருக்கு அதான் இதுல பார்க்க போற தீங்க லைக் நீங்க பாக்குறீங்க அப்ப வளர்க்க முடிஞ்சது இ பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸ்னா கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அங்க டிஸ்டன்ஸ்ல பிரச்சனை வந்துச்சு பிளஸ் மைனஸ் எல்லாம் பண்ண எங்க தேவையே இல்லை என்ன காரணம் பிளஸ் கியூல இருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் சி தட் மீன்ஸ் அதே மாதிரி மைனஸ் கியூல இருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் சி அப்ப இங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் மாறாது இங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் மாறாது இப்ப நீங்க இ டோட்டல் போட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இ பிளஸ் கிஸ் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் அப்ப என்ன பண்ண எல்லாருமே நான் கூட்டி இருக்கலாம் எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸிலா நாட் இங்கே என்ன பண்ண டூ கியூ போட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு டூ கியூ ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஒரே ஒரு பிரச்சனை புதுசாக இருக்கு நடுவரை கோடுகள் தீட்டா தீட்டா இருக்கு அது இந்த தீட்டா தான் காஸ் தீட்டா இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்ட் பண்ணுறப்ப வேலை முடிஞ்சு ஏற்கனவே நமக்கு என்ன இருக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸிலா நாட் டூ கியூ ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கணும் காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா உங்களுக்கு ஃபார்ம் என்னது அடுத்துள்ள பக்கம் போய் கரணம் அப்ப என்ன கிடைக்கும் ஏ அடுத்துள்ள பக்கம் கரணத்துக்கான ஃபார்ம் நமக்கு இல்லை இது கரணத்துக்கு என்ன இல்லை இப்ப எதிர்பக்கம்னு ஆர் இருக்கு கரணத்துக்கு டிஸ்டன்ஸ் இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிதாக்ரஸ் யூஸ் பண்ணி ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் திரும்ப அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ரூட் போட்டுக்கலாம் என்ன கிடைக்கும் ஏ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதை மாத்திருந்தா ஏ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொய
நம்ம வளர்க்கும் போல போன கேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் ஆர் இஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் ஏ இந்த ஏவ நம்ம என்ன பண்ணிரலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிரலாம் இந்த டூக்கு இந்த டூக்கு கேன்சல் ஆயிருமா மிச்சம் எனக்கு என்ன இருக்கு ஆர் கியூப் இருக்கு அப்ப 1 பை 4 பை எப்சிலான் நாட் இந்த டூ கியூ என்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் p பி என்னன்னு சொன்னோம் மீன் நிர்மணி திருப்பி திறன் அப்ப என்ன கிடைச்சிரும் p டிவைடட் பை r கியூப் 1 by 4 by epsilon p divided by r cube அங்க என்ன கிடைச்சு 2p by r cube அப்ப அச்சு கோட்டுக்கு ரிசல்ட் நடுவரை கோட்டுக்கு ரிசல்ட் இப்போ நீங்க இதிலிருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படினா மின் இருமுனை அது ஒரு மின் புலத்தை ஏற்படுத்துது ஆனா எல்லா இடங்களையும் ஒரே மாதிரி ஏற்படுத்துறது இல்ல உங்களுக்கு இன்னும் தீட்ட அந்த கேसेसல இருக்குதனால வேரியஸ் பாயிண்ட்ல இங்க என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்னு சொல்லி சில சிறப்பு நேர்வுகள் புக்ல இருக்கு அதை நீங்க கோத்ரூ பண்ணீங்க கொஞ்சம் இப்போ நாம பார்த்தோம் மின் இருமுனை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் மின் இருமுனை எப்படி கிரியேட் ஆகுது சில மூலக்கூறுகள்ல மின் இருமுனை இருக்கு அந்த மின் இருமுனை இப்ப மின் புலத்தினால ஒரு வகை தாகத்தை ஃபீல் பண்ணீங்க மின் புலத்துல உள்ள ஒரு புள்ளியில எவ்வளவு மின் புலம் இருக்கும் அதே மாதிரி மின் இருமுனையால எவ்வளவு மின் புலம் இருக்கும் அது அச்சு கோட்டில் எப்ப இருக்கும் நடுவரை கோட்டில் எப்ப இருக்கும் இது ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற நியூ டாபிக் சீரான மின் புலத்தால் இப்ப பார்க்க போற ஒரு டாபிக் என்ன சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சீரான மின் புலத்தில் மின் இருமுனையால் ஏற்படும் மின் புலம் பார்க்க போறோம் मिन plus q அப்ப இது ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இது ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இந்த மிட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் f qe இந்த f qe இது ஒரு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு 2a கிரியேட் பண்ணக்கூடிய angle theta அப்ப சீரான மின் புலத்துக்கு சீரற்ற மின் புலத்துக்கு வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் சீரான மின் புலம்னாலே எல்லா மின் புல திசையும் அந்த இந்த arrow marks that means e ஓட டைரக்ஷன் எல்லாம் சேமா இருக்கும் அத சீரான மின் புலத்துல ஒரு மின் இருமுனையை வச்சாச்சு அப்ப இந்த சீரான மின் புலத்துல ஒரு மின் இருமுனையை வச்சோடனே நமக்கு இங்க என்ன தேவை சரி பார்த்தோம் அப்படினா இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இது என்ன பண்ணோம் டுவர்ட்ஸ் டவுன் இது இங்க என்ன பண்ணோம் இது புடிச்சு இங்க இருக்கு பார்ப்போம் அப்ப இது ரெண்டு என்ன ஆகும் ரொட்டேட் ஆக போகும் இங்க ஒரு என்ன ஃபீல் பண்ண முடியுது டார்க் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபீல் பண்ணது அது பாசிட்டிவ் இது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபீல் பண்ணது நெகட்டிவ் அப்ப இங்க திசைகள் ஒன்றையிட்டு செங்குத்து தொடங்கி விசேரி ஒன்று நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று பிளஸ் கியூ எடுத்துக்கலாம் இல்ல மைனஸ் கியூ எடுத்துக்கலாம் பிளஸ் கியூ எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா செங்கு தொலைவு என்ன போட்டுரும் நீங்க தொலைவு உனக்கு என்ன இருக்கு டூ ஏ சைன் தீட்டா இருக்கு டூ ஏ சைன் தீட்டா தொலைவு டூ ஏ தான் செங்குத்து தொலைவு அப்படின்றதுனால சைன் தீட்டா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இஏ தனியா எடுத்துக்கோ இந்த டூ கியூ ஏ என்ன ஆயிரும் இது உள்ள போயிடுது சைன் தீட்டா இப்ப என்ன பண்ணிக்க டூ என்ன போட்டுருவா மின்னு உனக்கு எடுத்துருந்த ஃபார்முலா p equal to 2 qe அப்ப என்ன கிடைச்சிரும் p e sin theta என்ன கிடைக்கும் p e sin theta அப்ப நீ பாத்துக்கறீங்க தீட்டான்ற கேஸ் வந்ததனால ரெண்டு சிறப்பு நேர்வு இங்க இருக்கு sin theta அப்ப theta 0 இந்த டைப்போல் இருக்குல மீன் இருமுனை இது இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்தா கோணத்தை ஏற்படுத்தல அப்படினா அங்க என்ன இருக்காது tau 0 theta 90 அப்படினா இந்த பிளேஸ் பே வச்சிருக்க theta கோணத்துல வச்சிருக்கோம் அப்ப மின் இருமுனை இந்த ஆக்சிஸ்ல வச்சா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் tau pe பெருமம் இங்க சுலி அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க ரெண்டுமே கவனிங்க இந்த tau சிம்பல் இதோட ஜீரோ எப்ப ஆகுது மின் இருமுனை அதோட ஆக்சிஸ்ல தீட்டா கிரியேட் ஆகுறப்ப தீட்டா கிரியேட் ஆச்சுனா தீட்டா ஈக்குவல் டு 90 னா tau ஈக்குவல் டு pe பெருமம் அப்ப நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படினா ஓகே நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மின் இருமுனையை மையமா வச்சு ஒரு மூணு டாபிக் பார்த்திருக்கோம் அந்த மூணு டாபிக் எல்லாத்தையும் திரும்ப ஒரு ரீகால் பண்ணலாம் மின் இருமுனை அப்படின்னு என்ன சொல்லியாச்சு திரும்ப ஒரு டெஃபனேஷன் ஞாபகப்படுத்துறேன் இரு சமமான எதிர் எதிரான மிகச்சிறிய இடையிலேயில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரு புள்ளி மின்னூட்டங்கள் மின் இருமுனை திருப்பு திறன் பி சி இக்வல் டு டூ கியூ ஏ மின்னூட்டங்கள் ஏதேனும் ஒன்றுமே அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவோடு பெருக்க கிடைப்பது மின் இருமுனை திருப்பி திறன் இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் சார் இந்த எலக்ட்ரிக் டேபிள் ஃபஸ்ட்டு தான் ரொம்ப புதுசாக இருக்கு நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுல மின் இருமுனைன்னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னோம் வீடியோட மின்னிங்லேயே சொன்னோம் 
சில மூலக்கூறுகளில் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது ரெண்டும் ஒரு சேர்ந்து ஒரு டைப்போலாக தேட் ஆகிடுது சார் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுக்காக தான் தெளிவாக சொல்கிறோம் மிகச்சிறிய இடைவெளியில் எந்த இடைவெளியில் இருந்தால் ஒட்டாதோ அந்த இடைவெளியில் இருக்கு அப்போ ரெண்டுமே இந்த பேர் வந்து எப்படி ஒரு மின் இருமுனை உருவாக்க முடியும் ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் சேர்ந்தால் தான் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக ஒட்டிக்குமே அந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் இடம் கிடையாது நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஒட்டாத ஒரு இடைவெளி அந்த இடைவெளில அது சார் இதெல்லாம் எப்படி கிரியேட் ஆகுது பை ஒரு சில மாலிகுல்ஸில் நேச்சராகவே எல்லா இடத்துலையும் இது இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை ஒரு சில மூலக்கூறுகளில் மட்டுமே இந்த மின் இருமுனை இருக்கு அந்த வகையான மின் இருமுனை ஏற்படுத்தக்கூடிய மின்புலத்தை தான் நம்ம எந்தெந்த கேஸில் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா அச்சுக்கோடு அச்சுக்கோட ரிசல்ட் நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு இ சீக்வல் டு டூ பி பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஆர் கியூ அதே மாதிரி என்ன பார்த்தோம் நடுவரை கோடு நடுவரை கோடில் நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிச்சு பி பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ஆர் கியூ இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இதோட இரு மடங்கு அப்ப நடுவரை கோட்டில் காட்டிலும் அச்சு கோட்டில் ரெண்டு மடங்கு மின்புலம் அதிகமா இருக்கு மின் இருமுனையால அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபைனலாக பார்த்தோம் சீரான மின்புலம் நமக்கு தெரியும் சீரான மின்புலம் சீரான மின்புலம் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரே திசையில் செல்லக்கூடிய அனைத்து ஒரே திசையிலும் சமூக இடைவெளி உள்ள இந்த மின்புல கோடுகள் ஏற்படுத்துறது தான் சீரான மின்புலம் இதில் ஒரு மின் இருமுனை வச்சோம்னா என்ன ரியாக்ட் ஆகுது அது ஒரு திருப்பு விஷயம் உணருது எப்போ மட்டும்தான் தீட்டா சீக்வல் டு நைன்டி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மின் இருமுனையை ஃபோர் பாயிண்ட் டு தி ஃபீல்டு புலத்திற்கு செங்குத்தா வைக்கணும் புலத்திற்கு ஒரு கற்பனைக்கு நீங்கள் புலத்திற்கு இணையாக கொண்டு போய் ஒரு மின் இருமுனை வச்சிங்கன்னா இந்த தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ தீட்டா ஜீரோன்னா சைன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திருப்பு விசையை கிரியேட் பண்ணாது மின் இருமுனை திருப்பு விசையை உருவாக்கும் தான் சீரான மின் புலத்தில் எங்கே வைக்கணுன்றது இருக்கு இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த பாட்டில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நீங்கள் லாங்கில் இருக்கிறதுனால உங்களை வந்து நிறைய கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேசுகிறது அதெல்லாம் வீடியோவில் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்துக்கலாம் கூடவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய புபேக் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறப்ப இதுக்கு கீழே கொஷின் நம்பர் போட்டு இந்தந்த கொஷின் தான் புபேக்கில் இருக்குது இதை முதல்ல தரவு பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃபெமிலியரான கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடியது ரொம்ப கேளுங்க கூடவே நீங்கள் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட்னாலும் ஏன்னா இது கிளாஸ்லனா உங்களை பார்த்துட்டே இருப்போம் இவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையானு கேட்கலாம் வீடியோவில் பண்ணுறதுனால உங்களை பார்க்க முடியறது இல்லை நீங்கள் சார் இந்த இடத்துல நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னு சொல்லுங்கள் டவுட் தாராளமாகவே கேட்கலாம் கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த இடத்து நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது சார் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கை பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் வீக்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் மாதிரி இது போதுமா இதுவே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது இது கொஞ்சம் முடிச்சுக்கிறோம் எல்லாமே உங்களுடைய ஃபீட்பேக் தான் நீங்கள் தெளிவாக இது போதும் அப்படின்னா முடிச்சுக்கலாம் இல்லைங்க சார் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஃபீட்பேக்கை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள்கிட்ட வலியுறுத்துகிற முக்கியமான கருத்து நீங்களும் சரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களும் சரி வீட்டை விட்டு வெளியே வராதீங்க ரியலி மிஸ் யூ தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க்யூ டு ஆல்